வணக்கம் நேர்களே நான் உங்கள் ராஜேந்திரன் இன்றைக்கு ஜூன் இருபத்தி நாலு கவியரசர் கண்ணதாசனுடைய பிறந்த நாள் ஆமியர்களே அவர் இன்றைக்கு உயிரோடு இருந்திருந்தால் தொண்ணூத்தி நான்காவது பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருப்பார் நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை எந்த நிலையிலும் எனக்கு மரணமில்லை என்று சொன்னவன் கவியரசர் கண்ணதாசன் அற்புதமான பல பாடல்களுக்கு சொந்தக்காரர் இப்போ நான் சொன்ன அந்த வரிகள் கூட திரைப்பாடலாகவும் வந்திருக்குது காலக்கணிதம்ங்கிற ஒரு கவிதையில் கூட இதே செய்தியை கவியரசர் சொல்லியிருப்பார் கண்ணதாசனை பற்றி சொல்கிற பொழுது முக்கியமான ஒரு தகவல் கூட நேரோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவர் உயிரோடு இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு கல்லூரி பேராசிரியை அவங்கள வந்து வானொலியில் பேசுவதற்கு அழைத்திருக்கிறார் தலைப்பு வந்து இலக்கியங்களும் திரை பாடல்களும் அப்படிங்கிறது தான் தலைப்பு அப்போ அந்த பேராசிரியை இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட செய்திகளை கண்ணதாசன் எப்படி தன்னுடைய பாடல்களில் எடுத்து கையாண்டிருக்க அப்படிங்கிறத சொல்லி விளக்கி இருக்கிறாங்க அது கிட்டத்தட்ட அந்த உரை எப்படி அமைஞ்சிருச்சுன்னா கண்ணதாசன் வந்து பழைய இலக்கியங்களில் இருந்து நிறைய காப்பி அடிச்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு ரீதியில் அந்த உரை அமைந்திருக்கிறது அந்த உரை வானொலியில் ஒளிபர பார்க்கிறது ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து கவியரசர் கண்ணதாசன் அந்த பேராசிரியைக்கு தொலைபேசி மூலமாக பேசுகிறார் பேசுகிற பொழுது அப்போ கண்ணதாசன் சொன்னாரான் அந்த அம்மா சொன்ன செய்தி இது சற்று முன்னர் வானொலியில் உங்களின் உரை கேட்டேன் மிகவும் அருமையாக பேசியிருந்தீர்கள் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன்னு சொன்னாரான் கண்ணதாசன் பழைய இலக்கியங்களையும் இதிகாசங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற பல நல்ல விஷயங்களை உங்களை போன்ற பேராசிரியர்கள் பண்டிதர்கள் மட்டத்தோடு நின்று விடுகின்றன ஆனால் திரை பாடல்கள் என்பது நாட்டின் கடைகோடியில் குக்கிராமத்தில் இருக்கிறானே பள்ளிக்கூடமே போகாத மாடு மேய்க்கும் சிறுவன் வரை சென்றடையக்கூடிய வலிமை பெற்றது திரை பாடல்கள் அதனால இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற பல நல்ல விஷயங்களை அவங்கள்ட்ட போய் சேரணும் அப்படிங்கிற குறிக்கோளோட நான் எளிமைப்படுத்தி நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு திருமணங்கள் எல்லாம் ஓதப்படுகிற சமஸ்கிருத வேத மந்திரங்களில் கணவன் மனைவிக்கு இடையேயான மன ஒற்றுமையை எடுத்து காட்டுவதற்கு நான் மனமாக இருந்து நினைப்பேன் நீ வாக்காக இருந்து பேசு அப்படின்னு ஒரு வரி வரும் ஆனால் அது நம்மள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆனால் அதே விஷயத்தை நான் எழுதுகிற பொழுது நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் என்று எழுதிய போது பெரும்பாலான மக்களை சென்று அடைந்தது இது தவறுன்னு சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கவியரசர் கேட்டாராம் அந்த அம்மா தன்னுடைய அந்த உரையின் நோக்கத்திற்கு மன்னிப்பு கேட்டாங்களாம் பிறகு பிற்காலத்தில் அந்த பேராசிரியர் கவியரசர் கண்ணதாசனுடைய அந்த உண்மைக்கு கைகூப்பி வணங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை ஆம்னியர்களே உண்மையை சொல்லி நன்மையை செய்தால் உலகம் உன்னிடம் மயங்கும் நிலை உயரும் போது பணிவு கொண்டால் உயிர்கள் உன்னை வணங்கும் என்று சொன்னவன் தானே கண்ணதாசன் இன்றைக்கு அவருடைய பிறந்த நாள் நிகழ்வை பொறுத்து லாக்ஸ் ரேடியோ ஒரு அற்புதமான ஒரு அவருடைய பாடலை ஒளிபரப்புவதன் மூலம் தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது மன்னாதிமன் திரைப்படத்தில் கவியரசர் எழுதிய அற்புதமான ஒரு பாடல் விஸ்வநாத ராமமூர்த்தி இசையமைச்சிருப்பார் டிஎம்எஸ் டி எம் சௌந்தரராஜன் பாடிய பாடல் அதில் அச்சம் என்பது மடமையாடா அஞ்சாமை திராவிட உடமையாடா இந்த பாடலில் அவர் விசேஷம் என்னென்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் அறிஞர் அண்ணாதுரை அவர்கள் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் எம்ஜிஆர் இவங்க எல்லாமே கலைய கண்ணதாசனோட மிக நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவர்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கட்சி மீட்டிங் எங்கே நடந்தாலும் கண்ணதாசனுடைய இந்த பாடல் தான் நாட்டு பாடல் மாதிரி போடுவாங்களாம் அதற்கு அவ்வளோ ஒரு மரியாதை இருக்கும்னு சொல்லி கூட ஒரு வரலாற்று தகவல் உண்டு அந்த பாடலில் சில சரணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார் கருவினில் வளரும் மழலையின் உடலில் தைரியம் வளர்ப்பால் தமிழ் அன்னை கலங்கம் பிறந்தால் பெற்றவல்மானம் காப்பிதை எழுதுவான் அவன் பிள்ளை என்று சொல்லுவார் இன்னொரு சரணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 
வாழ்ந்தவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார் அப்படின்னு கேள்வியை கேட்டுட்டு அதுக்கு அவரே விடையும் சொல்லுவார் மாபெரும் வீரர் மானம் காப்போர் சரித்திரம் தனியிலே நிற்கின்றார் என்று எழுதுவார் காலம் மாறினாலும் காலங்கள் நூறாண்டுகள் மாறி சென்றாலும் கூட கவியரசர் கண்ணதாசனுடைய இந்த இது போன்ற பாடல்கள் நிச்சயமாக நிலைத்து நிற்கும் தன்மை உடையது அவருக்கு நாம் மீண்டும் பிளாக் ஃபிரைடியும் சார்பாகவும் நேர்கள் சார்பாகவும் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் நேர்களே அற்புதமான பாடல்